Assalamu alaikum, I'm Ahmed Ali Nekwi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Nekwi. Nazreen, in today's episode, we have the CSS 2024 ke andar hone wale jo important topics, hai, global topics, global issues, ke jo topics hai, uski series ke wale siya, jam pehle topic baat karenge, which is the BRICS expansion. Nazreen, uh, we will talk about the three episodes hongi, that would be on different organizations and agreements. We will talk about them and then we will talk about the next steps. So, episode, we will talk about the next episode. So, first of all, we will start with BRICS and BRICS expansion. We will talk about the BRICS expansion. We will talk about the BRICS expansion. We will talk about the BRICS expansion. BRICS, which stands for Brazil, Russia, India, China, and South Africa. It's an organization, uh, it's, a, it's a group of organizations, a group of different states. जो के बेसिक इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के लिए बनाई गई थी वे बैक इन इन द पास्ट जिसके वजह से हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाई हुई है एक शॉर्ट वीडियो भी इस चैनल पे मौजूद है नाजिन अब ब्रिक्स की जो मेन इशू है व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज़ हमने देखा कि इस साल जो लास्ट ईयर था 2023 के अंदर उसमें अगस्त में ब्रिक्स का समिट हुआ एनुअल समिट होता है दिस वाज अ समिट हेल्ड इन साउथ अफ्रीका और उस समिट के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई जो कि सिंस इट्स इंसेप्शन ये पहली मेजर डेवलपमेंट है उस हवाले से एंड दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स in fact, uh, the proposal was to add more states than BRICS already has. BRICS had five states, and in August, we decided that it, six states were invited out of the 22 that uh, you know, officially applied for its membership. We six states were invited. But we saw that we have a program, but now we have joined the five states. Who are the five states? Who are the Middle East? Three states are Iran, UAE, and Saudi Arabia. And then we have from Africa, where Egypt and Ethiopia are, and then Latin America, say Argentina. But Argentina, we have seen that after the BRICS summit, there were elections, the new government, the right-wing government, we have done against it. And the right-wing government decided not to join it. We have seen that in January 2024, these five states have been added. I repeat the name again, the five states have been added. Iran, UAE, Saudi Arabia, Ethiopia and Egypt. तो ये जो स्टेट्स ऐड हुई हैं नाज़रीन इस हवाले से अगर हम बात करें तो ये ब्रिक्स की जो एक्सपेंशन है ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है यू नो व्हाई स्टेट्स आर इंटरेस्टेड टू जॉइन इट हम दो मेन पॉइंट में देखेंगे इसके काजेस क्या हैं व्हाई व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स दैट आर जॉइनिंग इट और दूसरे इसके कॉन्सिक्वेंसेज की बात करेंगे थर्ड एस्पेक्ट जिस पर हम बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान ऑल्सो ऑफिशली अपलाइड फॉर ब्रिक्स मेम्बरशिप और ब्रिक्स के वाले से पाकिस्तान की जो मेम्बरशिप की अपलिकेशन है वो क्यों है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं उसके वाले से हम बात करेंगे बट सबसे पहले नाजीन वाई ब्रिक्स एक्सपेंडेड नाजीन ब्रिक्स की एक्सपेंशन की बहुत सारी एक्सप्लेशन दी जाती हैं कुछ हमने लास्ट पीटा में बात की भी थी उसके ऊपर जाके अगस्त में जब ये एक्सपेंशन हुई थी उस वक्त जाके बात की थी बट डिफरेंट जो एक्सप्लेशन दी जाती हैं ब्रिक्स एक्सपेंशन की उनमें से इंटरेस्ट की बात की जाती है कि क्यों एड हो रहा है उनमें से एक इंटरेस्ट तो नाजीन ऑबियसली जो ब्रिक्स स्टेट्स हैं उनका है हम जानते हैं कि ब्राज़ील इंडिया चाइना रशिया एंड साउथ अफ्रीका ये जो ब्रिक्स स्टेट्स हैं दे वॉन्ट एक्सपेंशन बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुंस they want to expand economic collaboration they understand that you know their their collaboration uh, is not enough they need to add more states more middle powers into them their folds taaki jo economic collaboration ka agenda hai usko expand kiya ja sake phir iske andar humne baat ki thi particularly agar main baat karu russia aur china ki baat ki jaye to unka jo interest tha brics expansion mein that is to make brics a club of states that help them ward off the possible U.S. sanctions. And in fact, U.S. sanctions to our relationship are the possible or potential sanctions in China. For that, they want to ward off the U.S. sanctions. The U.S. global agenda is to contain China and Russia. They want to counter for that. This was proposed by Brazil, by by different states, which are China and you know Russia. In this context, we saw that Indians initially were reluctant, but ultimately they agreed to the will of other states in BRICS. फिर एक और रीज़न आजम बेक्स की एक्सपेंशन की यह थी कि बिकॉज जो स्टेट्स ऐड हुई हैं उनके अंदर बहुत सारे इंटरेस्ट थे उनके में से जो मेन इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट जो है वो इन स्टेट्स का अगेन वही कॉन्टेक्स दे फॉर फीयरिंग दैट जो अमेरिजिंग कोल्ड वॉर है बिटवीन यू एंड चाइना दैट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग डिफरेंट इकनॉमिक चैलेंजेस फॉर स्पेशली ग्लोबल साउथ एंड द राइजिंग स्टेट्स और उनके हवाले से उनको अपने आप को अब प्रोटेक्ट करने के लिए उस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑफ सेंक्शन से इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ऑफ द कोल्ड वॉर से प्रोटेक्ट करने के लिए दे डिसाइडेड टू जॉइन द ब्रिक्स अनदर एज रीज़न एज नाजीन ब्रिक्स इज अ ह्यूज मार्केट हम जानते हैं कि जो ब्रिक्स है उसमें दुनिया की जो टॉप की इकानमीज़ हैं जैसे रशिया चाइना इंडिया वो शामिल हैं जो टॉप की राइजिंग इकानमीज़ हैं ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका वो भी इसमें शामिल हैं तो दी स्टेट वॉन्टेड टू बैंड वैगन दैट यू नो अलायंस सिस्टम जिसके अंदर उनके लिए पोटेंशियल इकनॉमिक कोलेब्रेशन होंगे और पर्टिकुलरली मैं अगर अरब स्टेट की बात करूँ तो अरब स्टेट्स आर सींग अ पोस्ट ऑयल वर्ल्ड 
اور جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی ہم جانتے ہیں کہ آئل کی جو امپورٹنس ہے وہ گریجولی ریسیڈ ہوتی جا رہی ہے سو دے وانٹ ٹو ڈیولپ این اکنامک فاؤنڈیشن فار دیم سیلف دے وانٹ ٹو ڈیولپ اکنامک کنیکٹیوٹی وتھ ادر اسٹیٹس بیانڈ آئل اور اس حوالے سے بریکس کوڈ بی اے ویری گڈ پلیٹفارم فار دیم اٹ ڈزن مین دیٹ بریکس از دا اونلی پلیٹفارم بٹ دس کوڈ بی اے گڈ پلیٹفارم فار دیم اگر میں بات کروں ارجنٹینا کی وچ از ناؤ نو لانگر پارٹ آف اٹ اگین ارجنٹینا ہیڈ اٹس اون امپورٹنس اسپیشلی اس کی جو ریولری ہے برٹن کے ساتھ اس کی جو ریولری ہے برازیل کے ساتھ اس حوالے سے بھی بریکس کوڈ ہے بین اے میجر پلیٹفارم فار ایٹ بٹ اوبیسلی ارجنٹینا ڈسائڈ ناٹ ٹو جوائن اٹ بیکاز وہاں ایک رائٹ ونگ نیشنلس گورنمنٹ ہے اور نیشنلس گورنمنٹ گلوبل کوپریشن سے جو ہیں وہ زیادہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں اس حوالے سے تو یہ تو ناظرین ڈفرینٹ انٹرسٹ ہو گئے ان اسٹیٹس کے وائی دے جوائن اٹ لیٹس کم ٹو دی پوائنٹ کے اس بریکس کی ایکسپینشن کے پاسبل کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں ناظرین بہت سارے کانسیکوینسز ہیں اس بریکس کی ایکسپینشن کے والے سے اگر میں ون بائی ون بات کروں تو سب سے پہلا جو امپیکٹ ہے وہ یو ایس پالیسی ٹو کنٹین چائنا ہے گلوبل پاور کی جو ریولری ہے اس کے بارے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چائنیز ہیں دے آر اسٹرینتھننگ دیئر گلوبل لائنسز دے آر یو نو اسٹرینتھننگ دی آرگنائزیشنز دی الائنسز چاہے وہ ملٹی لیٹرل ہوں یا بائی لیٹرل ہوں دیٹ ہیلپ چائنا وارڈ آف دی یو ایس پالیسی آف کنٹینمنٹ براڈلی اور پرٹیکولی جو اکنامک کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے اس کے والے سے کاؤنٹر کرنے میں کہ کاؤنٹر کرنے میں اس کو جو ہے وہ ہیلپ مل سکتی ہے تو یو ایس ایفرٹس ٹو کنٹین چائنا آر دے آر دے فیلنگ دا ہیٹ بیکاز آف دا بریکس ایکسپینشن سیکنڈ امپیکٹ جو ناظرین ہمیں نظر آ رہا ہے دیٹ از دی گروئنگ ایکسپینڈنگ انفلوئنس آف دی مڈل پارس ہم جانتے ہیں کہ جو مڈل پارس ہوتی ہیں دے ہیو آلویز پلیڈ اے ویری ویری سگنیفیکنٹ رول چاہے وہ نائنٹین سینچری ہو یا ٹوینٹی سینچری ہو اور ٹوینٹی فسٹ سینچری کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جب یونی پولر ورلڈ تھی تو مڈل پارس کا رول اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا کول وار میں دے ور ویری پاورفل بٹ جب یونی پولر ورلڈ آئی یو ایس ڈومینیٹیڈ مڈل پارس ور سب سروین ٹو دا یو ایس بٹ دس ٹائم مڈل پارس آر رائزنگ اور اس رائز کی جو ایک کائنڈ آف سمبل ہے دیٹ از دا بریکس ایکسپینشن اینڈ بریکس اٹ سیلف ہم ایس سی او کی بات کریں گے وہ بھی ایک نظر ایگزامپل ہوگی تو جو رائزنگ پار ہیں جو مڈل پارس ہیں دے وانٹ ٹو ایسرٹ دیم سیلف دے وانٹ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلف دیئر اون انٹرسٹ دے وانٹ ٹو ایسرٹ دیئر رول ان دا گلوبل لیول ایز ویل ایز ڈفرینٹ ریجنل لیول اور اس حوالے سے بھی اس کی جو جو ریجنل مڈل پارس ہیں ان کے لیے ایک اپارچونیٹی بڑھے گی بیکاز آف دا بریکس ایکسپینشن اینڈ دیٹس وی آر سینگ کہ بریکس کی ممبرشپ کے لیے لائن لگی ہے اسٹیٹس کی ڈزنز آف اسٹیٹس آر انٹرسٹیڈ ٹو جوائن اٹ مور دین فورٹی اسٹیٹس ہیو ایکسپریس دیئر ڈیزائر ٹو جوائن اٹ آل دو ناٹ آل آف دیم ہیو آفیشلی اپلائیڈ تو وہ مڈل پارس جو ہیں موسٹلی وہ اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں ایک تھرڈ امپیکٹ ناظرین جو کچھ اسکالرس کے نزدیک ہے جو مائنارٹی اسکالرس ہیں بٹ سم فار سم آف دیم بریکس کی جو ایکسپینشن ہے دس از دا نیم آف دا ٹوینٹی فسٹ سینچری فار مینی اسکالرس جو بریکس آرگنائزیشن ہے آل دو اس کے اندر چائنا شامل ہے لیکن جو یو ایس چائنا ریولری ہے اس کے اندر وہ اسٹیٹس جو کانفلکٹ کو اوائڈ کرنا چاہ رہی ہیں اس کے اندر میں جو جو بلاک پالیٹکس کو اوائڈ کرنا چاہ رہی ہیں فار دیم دس از این ایکچوئل ریفیوج سو فار مینی اسکالرس دس بریکس از لائکلی ٹو بیکم آ نیم آف دا ٹوینٹی فسٹ سینچری آر دا نیم آف دا سیکنڈ کولڈ وار being played between the United States and China. NAM means non-aligned movement, which was a movement uh, of, of, during the Cold War in which states decided not to join either of the bloc, the US or the Soviet bloc at that time. But here too, so for some scholars, this breaks uh, through this expansion is uh, having an impact of becoming a new NAM in the 21st century. Another impact is that we talk about the Western Alliance system, the Global North Alliance system, like the G7, to counter it, جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کو ہیلپ ملے گی تو جو نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ ہے وہ بیکس کی ایکسپینشن کے نتیجے میں اور زیادہ اسٹاک ہوگی اور زیادہ یو نو کائنڈ آف ویزیبل ہوگی اور زیادہ انٹینسیفائی ہوگی بیکاز آف دا بیک ایکسپینشن ہم جانتے ہیں کہ جب بریکس میں جو بھی اسٹیٹس ہیں جو ایڈ ہوئی ہیں دے آل بلانگ ٹو گلوبل ساؤتھ افریقہ ہو ایشیا ہو وہ گلوبل ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں گلوبل نارتھ از آلریڈی انٹیگریٹیڈ ان لاٹس آف ڈفرینٹ ملٹی لیٹرل الائنسز جو موسٹ سگنیفیکنٹ اس کا الائنس ہے دیٹ از دا جی سیون ون اکراس دا کانٹیننٹس جس میں کینیڈا بھی ہے جس میں یورپین بھی ہیں جس میں جاپان بھی ہے تو ایشیا یورپ ایز ویل ایز نارتھ امیرکا ان کا ایک الائنس سسٹم جو ہے اس کے اندر موجود ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم جو بریکس کا ایکسپینشن ہے اس کو ہم ساؤتھ کا الائنس بھی کہہ سکتے ہیں تو ایک نارتھ ساؤتھ کی جو ڈویژن ہے جو بیسکلی تو اکنامک ڈویژن ہے بٹ دس بریکس از ایکچولی ریپرزینٹیو آف دس یو نو ڈویژن بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ جسٹ لائک جس طرح کولڈ وار میں یور دی کولڈ وار واز یو نو کانفلکٹ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ دس ٹائم اٹس اے بٹوین نارتھ اینڈ ساؤتھ ایک ک
چاہے وہ کلائمیٹ چینج کی ڈیبیٹ ہو لیکن کوئی الائنس سسٹم موجود نہیں تھا ساؤتھ ساؤتھ کا آپس میں اینڈ دس ول بی اے میجر اسٹیپ ٹوورڈ دیٹ ڈائریکشن تو برکس کی ایکسپینشن کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ ساؤتھ ساؤتھ کولیبریشن ہے وچ از ان پریسیڈنٹیڈ بیکاز اس پہ اگین موسٹ اسٹیٹ ساؤتھ کی ہیں جو ایڈ کی گئی ہیں وہ بھی ساؤتھ کی اسٹیٹس ہیں جو مور ایپلیکنٹ ہے وہ بھی گلوبل ساؤتھ سے ہیں تو ایک ساؤتھ ساؤتھ کولیبریشن جو ہے وہ بنے گا جو کولیبریشن ہے اس کی یہ پہلی مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آتی ہے اس کے بعد ہم لگیں کور امپیکٹ کی بات کریں اکنامک امپیکٹ کی بات کریں تو برکس کا آلریڈی ایجنڈا تھا جس پہ ہم بات نہیں کر رہے بٹ آلریڈی ایجنڈا تھا دیٹ از دی یو نو ڈیولپمنٹ آف اے کامن کرنسی ہم جانتے ہیں کہ برکس جو ہے اس سے پہلے بھی اکنامک فاؤنڈیشن کے لیے بنا تھا اکنامک کولیبریشن کے لیے بنا تھا اب اس کے اندر کامن کرنسی کا ڈسیزن تو نہیں ہوا دیٹ واز سپوز ٹو بی ڈسائڈیڈ ان دا لاسٹ سمیت بٹ فیوچر میں کامن کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ کامن کرنسی ڈیولپ کرنے کی جو پاسبلٹی ہے وہ زیادہ ہے بریکس کے اندر اب یہ پانچ اسٹیٹس کا جو ایڈ ہونا ہے اٹ ول فردر اسٹرینتھن دس آرگومنٹ دیٹ دیز اسٹیٹ شوڈ گو فار یو نو ڈیولپمنٹ آف اے نیو کرنسی اینڈ دا براڈلی پروسیس از کالڈ دا ڈی ڈالرائزیشن وائی دے وانٹ ٹو ڈیولپ کامن کرنسی از دا سیم ریزن ناظرین جو ہم نے پہلے کاز کی بات کی بیکاز دے از اے فیئر دیٹ یو ایس ہیز بین یوزنگ اٹس ڈالر ہیجمنی ٹو ڈومینیٹ دا ورلڈ سینکشن ریجیم جو ہیں دے ہیو بین ویری پرنٹیٹیو ویری یو نو کائنڈ آف تھریٹننگ ٹو دیز گلوبل ساؤتھ سرزن اسٹیٹس ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی ایز ویل تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کامن کرنسی کی نیڈ ہے وہ بڑھے گی اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جتنی اسٹیٹس ایڈ ہوئی ہیں مور آر لیس دیز آر اسٹیٹس دیٹ آر انڈر ڈائریکٹ آر انڈائریکٹ تھریٹ آف دی ویسٹرن سینکشنز دا ڈالر سینکشنز دیئر فور ہم کنسیکوینس دے سکتے ہیں کہ ان اسٹیٹ کے ایڈ ہونے سے جو ڈی ڈالرائزیشن کا پروسیس ہے وہ ایکسپرڈائٹ ہونے کی پاسبلٹی زیادہ بڑھ جائے گی ان تمام امپیکٹس کا ناظرین ایک اور امپیکٹ جو ہے کمبائن اگر بات کروں تو وہ ہے چینجنگ ورلڈ آڈر جیسے میں نے ساؤتھ ساؤتھ کی بات کی نارتھ ساؤتھ کی ڈیوائڈ کی بات کی اکنامکس کی بات کی تو ناظرین یہ جو بریکس کی ایکسپینشن ہے دس از لائکلی ٹو ہیو اے ویری سگنیفیکنٹ امپیکٹ اور وہ ہے چینجنگ ورلڈ آڈر ہم جانتے ہیں کہ ورلڈ آڈر از آلریڈی ان اے ٹرانزیشن فیز وہ ٹرانزیشنل ایک مومنٹ کی طرف جا رہا ہے دے از اے ڈیبیٹ کہ وہ ٹرانزیشن کس طرف ہو رہی ہے وی ور یونی پولر بٹ وی آر وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز یونی اور ملٹی پولرٹی اور بائی پولرٹی دیٹس اے ڈفرینٹ ڈیبیٹ بٹ وہ جو ٹرانزیشن ٹوورڈز ورلڈ آڈر ہے وہ ایکسپرڈائٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور بریکس کی جو ایکسپینشن ہے دیٹ از پلینگ دا رول آف اے کیٹلسٹ ان دیٹ ڈائریکشن اور جب ہسٹری میں ہم دیکھیں گے جا کے جج کریں گے تو دس بریکس کی جو ایکسپینشن ہے دیٹ ووڈ بی کنسڈر ون آف دا ٹرننگ مومنٹس آف دا نیو ورلڈ نیو ایمرجنگ ورلڈ آڈر لیکن اکنامک میں ایک اور امپیکٹ اس کا ہم ذکر پہلے نہیں کر سکے دیٹ واز کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ برکس کا اپنا ایک بینک ہے نیو ڈیولپمنٹ بینک اور برکس کی اسٹیٹ کا ایڈ ہونا دیٹ از لائکلی ٹو سالیڈیفائی اینڈ اسٹرینتھن دی اسٹرینتھ دیٹ دی پاورز اینڈ دا رول اینڈ دا یو اسکوپ آف دا نیو ڈیولپمنٹ بینک جو کہ برٹن ووڈ سسٹم سے جو واشنگٹن کنسنسس سے ہمیں انکریزنگلی لے کر جائے گا ٹوورڈ بیجنگ کنسنسس دا گلوبل ساؤتھ kind of uh, institution so these are the ifis that are meant for that are created by the if from, from by the states of south or ye jo south ki states ka add hona hai that would uh, one step that would be one step closer to uh, establishing the parallel to the brentwood system from global south اب آتے ہیں نظرین پاکستان کی وجہ سے پاکستان ہیز آفیشلی اپلائیڈ فار دا برکس ممبرشپ ہم نے برکس کے لیے اپلائی کر دیا ہوا ہے اس سال اگلے سال سمٹ ہونا ہے سوری دو چوبیس میں اسی سال سمٹ ہونا ہے رشیا کے اندر اور اس سمٹ کے اندر پاکستان جو ہے وہ فارملی پاکستان کا کیس ڈسکس ہوگا ٹو ایڈ ٹو دا برکس اوبیسلی وائی پاکستان از انٹرسٹیڈ نظرین جو ریزن ہم نے کاز پہلے بتائے تھے جنرل اسٹیٹ کے لیے دے آل اپلائی ٹو پاکستان پاکستان ہیز فیس سینکشن فرام دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ملٹی سینکشن بھی ہیں اینڈ دے آر انکریزنگ تھریٹس آف مور سینکشن ان پاکستان مینلی بیکاز آف ملٹیپل ایشوز اینڈ پرٹیکولرلی بیکاز آف یو ایس چینل ریولری دیٹ ہیز این افیکٹ آن پاکستان پھر پاکستان کے لیے ناظرین نان الائن ہونا بہت ضروری ہے بیکاز ہم ہسٹوریکلی بلاک پالیٹکس کا حصہ دیکھ چکے وی ور پارٹ آف دا بلاک پالیٹکس اینڈ دیٹ ہیز ناٹ سرو پاکستان انٹرسٹ ان فیکٹ دیٹ ہیز ہارم پاکستان انٹرسٹ سو جوائننگ بریکس ول بی انادر یو نو اسٹیپ فار پاکستان ٹوورڈس نان الائنڈ اور نو بلاک پالیٹکس دیٹ پاکستان ہیز بین فیمسلی چیریشنگ فار دا لاسٹ فیو ایئرس انادر بینیفٹ ایز ناظرین کے اوبیسلی ہمیں اکنامک حوالے سے ریلیف ملنے کی پاسبلٹی ہے بیکاز آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ ہماری جو ڈیلنگ ہوتی ہیں دے آر ویری گڈ فار پاکستان بٹ دے آر ویری کمرسن پروسیس دے آر ویری مینیپولیٹو پولیٹیکلی اسٹریٹیجیکلی ایز ویل اس حوالے سے پاکستان کا جو فرسٹریشن ہے ود دی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ڈومینیٹ بائی دا ویسٹ اس حوالے سے ہمیں سم
کی کوشش کر رہے ہیں ون آف دا ریزن وائی وی آر موونگ ٹرائنگ موو اوے فرام دیم اینڈ ٹوورڈ چائنا ایز ایک ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ ریشیا کے ساتھ ایمرجنگ ریلیشن شپ ہے اور دوسرا اگین وہی فرسٹریشن کی بات کہ ہسٹوریکلی ویسٹ ہیز یوز پاکستان اینڈ وین ایور دے ویر یو نو ہیونگ نو انٹرسٹ ان دا ریجن دے ہیو لارجلی امبینڈن پاکستان بٹ آبویسلی چائنا ایز اے نیبر ایون ایف دے وانٹ ٹو دے کان امبینڈن پاکستان بیکاز وی ایز اے نیبرس سو کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے جو پیوٹ ہے ٹوورڈس چائنا وہ بھی ایک ریزن ہے وائی وی آر جوائننگ دا برکس لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ناظرین ہمارا جیو اکنامکس پاکستان کی فارن پالیسی ہیز بین بہت بیسڈ آن دا جیو اسٹریٹجک کولیبریشنز اینڈ الائنسز ہسٹوریکلی بٹ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی کے اندر گریجول شفٹ آیا ہے سنس دا پوسٹ نائن الیون ہم گریجولی شفٹ ہوئے ٹوورڈ جیو اکنامکس اس کی وجہ سے بہت سارے جو اکراس دا گورمنٹس جو ہیں وہ ایک کنسنسز رائے در وی نیڈ ٹو فوکس ٹوڈ جیو اکنامکس اس کے ریزن بہت سارے ہیں بٹ جوائننگ بکس از لائکلی ٹو ہیلپ پاکستان موو مور ٹوورڈس جیو اکنامک انٹرسٹ اینڈ اٹ ووڈ بی سمبلائزنگ اے فرسٹ میجر پریکٹیکل اسٹیپ آف پاکستان ٹو موو اوے فرام جیو اسٹریٹجک الائنسز اینڈ موو ٹوورڈ دا جیو اکنامک الائنسز سو لیٹس ہوپ ناظرین پاکستان کی جو جوائننگ ہے اٹ فلفلز پاکستان ڈریمز اینڈ پاکستان ایکسپیکٹیشن فرام دا برکس لیٹس کم ٹو دا لاسٹ پوائنٹ ناظرین کے چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں پاکستان اگر برکس کو جوائن کرتا ہے اس میں کیا پاسبل پوٹینشیل چیلنجز ہیں سب سے بڑا چیلنج تو اوبیسلی انڈیا ہے بیکاز برکس ورکس ان اے کنسنسز اب دس اسٹیٹس ہو چکی ہیں اس کے اندر جا کے اور ان دس اسٹیٹ میں سے انڈیا ہمارے لیے ایک پاسبل چیلنج ہو سکتا ہے بیکاز انڈیا ہیز نے آفیشلی تو اپوز نہیں کیا بٹ اٹ از اس کی جو ڈسکشن ہوتی ہیں وہ بھی کلوز ڈور ہوتی ہیں ایکسپینشن کے والے سے وی ول ناٹ نو وٹ پبلیکلی انڈیا ووڈ سے بٹ اوبیسلی دس ووڈ ہیو میجر کنسیکوینس فار پاکستان بسائڈ انڈیا ناظرین ہم جانتے ہیں کہ انڈیا کے الائنس سسٹم بھی ہیں ایجپ از اے ویری کلوز الائی آف انڈیا ایجپ کا جو انڈیا کا کلوز پارٹنرشپ جو ہے وہ عرب اسٹیٹ کے ساتھ بھی بڑھ رہی ہے اور وہ بھی پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک میجر چیلنجز جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں اینڈ چیلنج از ناظرین پاکستان کی جو پولیٹیکل سیناریو ہے اور جو اکنامک انسرٹینٹی ہے دے آر آلسو لائکلی ٹو ایڈ مور ٹو پاکستان ووز اور پاکستان کی جو انٹرنل انسٹیبلٹی ہے الیکشن ہونے والے ہیں جو انسرٹینٹی ہے پولیٹیکل جو اکنامک انسرٹینٹی ہے اور اس وجہ سے بھی پاکستان کے لیے بریکس کو جوائن کرنا جو ہے وہ ایک شاید پولیٹیکل پرائرٹی شاید نہ رہے یا اکنامیکلی ان نیسسٹی تو ہوگی بٹ ہمارا فوکس شاید اس پہ نہ رہے اینڈ دیٹ کوڈ بی اے میجر چیلنج ٹو پاکستان سو ٹو کنکلوڈ ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بریکس کی ایکسپینشن ہے دیٹ از اے ویری ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ آف دا ٹوئنٹی فسٹ سینچری اینڈ دس از دس ایکسپینشن مے بی آف ویری فیو اسٹیٹس بٹ دس از ویری سمبولک بٹ ویری ویری سگنیفیکنٹ اینڈ فار ریچنگ ڈیولپمنٹ اینڈ دس از لائکلی ٹو ہیو میجر امپیکٹس آن دی ایمرجنگ ورلڈ پالیٹکس ایمرجنگ ورلڈ آرڈر چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا اکنامک ورلڈ آرڈر ہو دیٹ از لائکلی ٹو ہیو اے میجر امپیکٹ آن دیٹ اینڈ دیٹ از وائی ناظرین دس پریکس ایکسپینشن پرووائڈس اپارچونیٹیز فار پاکستان ایز ویل ایز چیلنجز ٹو پاکستان اٹ از اپ ٹو دا پالیسی میکرز آف پاکستان ٹو ڈیسائڈ کہ ہم کس طریقے سے اس ایکسپینشن سے میکسیمم بینیفٹ ریف کر سکتے ہیں اور اپنے چیلنجز کو منیمائز کر سکتے ہیں تھرو برکس تھینک یو سو مچ ناظرین فار واچنگ دس پروگرام کائنڈلی لائک دس ویڈیو شیئر اٹ اینڈ سبسکرائب دس چینل اللہ حافظ